Po krótkim locie z El Calafate lądujemy w Ushuaí, skąd jedziemy do Parku Narodowego Ziemi Ognistej. Nazwę Ziemia Ognista nadali wyspie żeglarze biorący udział w wyprawie Magellana. Na horyzoncie widzieli światła ognisk palonych nocą przez Indian. Większość z nich uważała, że są to wrota czeluści piekielnych. Tu bierze początek tak zwana kolejka końca świata. Zatoka Ensenada Teren po drugiej stronie zatoki, oprócz tej wysepki, należy do Chile. Buki patagońskie. Roślina bogata w witaminę C. Używali jej żeglarze w celu ochrony przed szkorbutem. Narośla widoczne na bukach to tak zwany chleb indiański, który był jednym ze źródeł pożywienia Indian z ziemi ognistej. Wiatry na ziemi ognistej są gwałtowne i nieubłagane. Tu leżą drzewa, które przegrały walkę z żywiołem. Jesteśmy niemal na krańcu Ameryki Południowej. Do przylądka Horn jest stąd 140 km. W parku są liczne kolonie bobrów. Tu jedna z ich tam. Park obfituje w malownicze zakątki. Tutaj rzeka majestatycznie toczy swe wody, a nad nią wznosi się góra Kondora, przez którą przebiega granica argentyńsko-chilijska. Muzeum końca świata
Indianie, których już nie ma. Śródgórskie jezioro Roka. Kolejna malownicza zatoka w Parku Ziemi Ognistej – La Pataya. Tutaj kończy się słynna droga Panamerykana, biegnąca od Alaski przez obie Ameryki aż do Ziemi Ognistej o długości 17 848 km. 